ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആംബിഗ്യസ് ഗ്രാമേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സീക്വൻസ് ഓഫ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ നോൺ ടെമിനൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗ്രാമറിൽ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓരോ നോൺ ടെമിനൽസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റിലെ നോൺ ടെർമിനലിൽ ആദ്യം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിലെ നോൺ ടെർമിനലിൽ ആദ്യം റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്നും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്സ് ട്രീ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഇനി ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് ആംബിഗ്യൂറ്റി എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആംബിഗ്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്സ് ട്രീസ് ഫോർ ദ സെയിം സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് ടെർമിനൽസ് ടെർമിനൽസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ എനി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നുകിൽ സീറോ ഓർ മോ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓർ മോ സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമർ ആംബിഗ്യൂസ് ആണെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ടു റൈവ്സ് ആൽഫ ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് ഈ ആൽഫയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്സ് ട്രീസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമർ ആംബിഗ്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രാമേഴ്സ് ആംബിഗ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ആംബിഗ്യൂറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സെൻറ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്സ് ട്രീസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാഴ്സിങ്ങിന് മുമ്പ് നമ്മളെ ഗ്രാമറിലെ ഈ ആംബിഗ്യൂറ്റി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഡിസാംബിഗ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമറിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആംബിഗ്യൂറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രാമറിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസിനെ നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആംബിഗ്യൂറ്റി ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആംബിഗ്യൂസ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സെൻറ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാഴ്സ് ട്രീസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാമറിനെ നമ്മൾ ആംബിഗ്യൂസ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാമർ ഇ ഗിവിങ് ഇ പ്ലസ് ഇ ഇ സ്റ്റാർ ഇ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ലി എ മൈനസ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഐ ഡി പ്ലസ് ഐ ഡി സ്റ്റാർ ഐ ഡി നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് ആംബിഗ്യൂസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പല പാഴ്സ് ട്രീസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാഴ്സ് ട്രീസ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ടെർമിനലിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ സാധനമാണ് ഐ ഡി പ്ലസ് ഐ ഡി സ്റ്റാർ ഐ ഡി ഉണ്ടോ സെയിം സെൻറ്റൻസിനെയാണ് രണ്ടിടത്ത് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഡെറിവേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ട പ്രൊഡക്ഷൻസ് അല്ല റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഇനി ആദ്യം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഗിവിങ് ഇ പ്ലസ് ഇ അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൂളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇ പ്ലസ് ഇ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനൽ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനലിൽ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇ എടുത്തു നമ്മളതിന് ലാസ്റ്റ് റൂൾ ഇ ഗിവിങ് ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ഇ എ ഐ ഡി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു പ്ലസ് അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് അടുത്ത ഇ ഇനി ഇ എ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇ സ്റ്റാർ ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഇ സ്റ്റാർ ഇ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം സെക്കൻഡ് ഇ എടുത്തു
നമ്മൾ ഇ പ്ലസ് സി ആക്കി റീപ്ലേസ് ചെയ്തു സോ ഇ ഇനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇ പ്ലസ് ഇ പിന്നെ ഓരോ ഇക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ ഡിയുടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഐ ഡി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അടുത്തതിനെ ഐ ഡി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അടുത്തതിനെ ഐ ഡി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ലീഫ് നോട്ട്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രിങ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഐ ഡി പ്ലസ് ഐ ഡി സ്റ്റാർ ഐ ഡി ഇനി എവിടെയാണെങ്കിലോ ഐ ഡി പ്ലസ് ഐ ഡി സ്റ്റാർ ഐ ഡി അപ്പോൾ ഈ ടം ലീഫ് നോട്ട്സിലുള്ള സിമ്പിൾസിനെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര പാർട്സ് ട്രി കിട്ടി രണ്ട് പാർട്സ് ട്രീസ് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഗ്രാമർ ആംബിഗ്യസ് ആണ് ഇനി ആംബിഗ്യൂട്ടി ഒലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഗ്രാമറിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ഓൾറ്റർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമർ ആംബിഗ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ it produces more than one left most derivation or more than one right most derivation for the same sentence we for an example the case lanengil namukku endu kitti more than one left most derivation for the same sentence appo or grammar ambiguous anengil adinu onnil koodal left most derivation adu onnil koodal right most derivation ore sentence nu vendi generate cheyan vendi pattu appo or ambiguous grammar nu parnal or sentence nu corresponding aayitte onnil koodal parse trees namukku generate cheyan pattana appo onnil koodal parse tree undavu annu nane meaning endana onnil koodal leftmost to rightmost to derivation namukku adil ninnu ezhudan pattunnundu ini disambiguation vendi namukku upayogikkunna alternative nu parnal nammal grammar ne modify cheyan vendi rules rewrite cheya appo rules rewrite cheyanadhu vadi ambiguity namukku eliminate cheyan pattana so add disambiguating rule into the grammar ini ivide നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണുകയാണ് ഈഫ് ദെൻ എൽസ് നമ്മുടെ ഈഫ് എൽസ് ഫോമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമർ ഒരു പാഴ്സ് ട്രീ സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈഫ് ദെൻ പാട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈഫ് ദെൻ എൽസ് മൂന്ന് പാട്ടും ഉണ്ട് സോ ഈഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ ഡൂസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതർ കേസിന് എൽസ് കേസ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കേസ് ഈ രണ്ടെണ്ണം മാച്ച് ആവാത്ത കേസെല്ലാം നമ്മൾ ഈ തേർഡ് കേസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈഫ് ഇ വൺ ദെൻ എസ് വൺ എൽ സി ഫെ ഇ ടു ദെൻ എസ് ടു എൽ എസ് എസ് ത്രീ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷനും ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് ട്രീ ആണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈ കാണുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈഫ് എക്സ്പ്രഷൻ അവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ദെൻ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരണ്ടേ ഫസ്റ്റ് ഈഫ് വരണം അപ്പോൾ ഈഫ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എക്സ്പ്രഷൻ ക്യാൻ ബി ഈ വണ്ണുമായിട്ട് മാച്ച് ആവും പിന്നെ ദെൻ കാണുന്നുണ്ട് അതിവിടെയുണ്ട് ദെൻ കാണുന്നത് എസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സോ അതിനെ നമുക്ക് എസ് വൺ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ എൽസ് എൽസ് ഇവിടെ കണ്ടു ഇനി ബാക്കി പോർഷൻ കാണുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ഈഫ് ദെൻ എൽസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം എഗെയിൻ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് റൂള് ഒന്നുകൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ വീണ്ടും ഈഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഈഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഇനി ഈ എൽസ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇവിടെ വരെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈഫ് ഇ വൺ ദെൻ എസ് വൺ എൽസ് അതായത് ഇവിടെ വരെ ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പാഴ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്താണ് പിന്നെ അടുത്ത കാണുന്നത് ഈഫ് ആണ് ആ ഈഫ് ഇവിടെ മാച്ചായി ദെൻ അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് മാച്ച് ടു ഇ ടു ദെൻ അവിടെയുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് മാച്ച് ടു എസ്
പിന്നെ ഒരു ദെൻ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത എന്താ വേണ്ടത് ഈഫ് ഈ ദെൻ എസ് എൽസ് എസ് ടു ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റൂൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ കൂടി മാച്ച് ആവേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഈഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയപ്പോൾ എന്തുമാത്രമായി ഈഫ് ഇ വൺ ദെൻ അതായത് ഇവിടെ വരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ബാക്കി ഇത്രയും പോർഷൻ കൂടി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന ഇവിടെ ഈഫ് കിട്ടി ഇവിടെ ഈഫ് മാച്ചായി അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ഇ ടു ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെയുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് വൺ എൽസ് ഇവിടെയുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെൻറ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് സ്റ്റേ ആണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്റ്റേ ആണ് താഴെ കാണുന്നത് ഇതേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓപ്ഷൻസ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചു ഇനി ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാണ് താഴെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചു ഉണ്ടല്ലോ ഈഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചു ഈഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആദ്യം എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതാണ് ഈ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടും ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈഫ് ഈഫ് ഉണ്ട് ദെൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ വണ്ണും ആയിട്ട് മാച്ചായി പിന്നെ ദെൻ ഉണ്ട് അതും മാച്ചായി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താ കാണേണ്ടത് ഈഫ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താക്കി മാറ്റി ഈഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസിങ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ അപ്പോൾ ഈ ദെൻ വരെ എത്തി ഇവിടെ വരെ ഈഫ് ഈവൺ ദെൻ വരെ നമ്മളെത്തും ഇവിടെ വരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് എന്താ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഈഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈഫ് ഉണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ ഈ ടു അതിവിടെ മാച്ചായി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ദെൻ അതിവിടെ ഉണ്ട് അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് വൺ അത് എസ് വൺ ആയിട്ട് മാച്ചായി പിന്നെ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എൽസും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എസ് ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെയിൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് സ്ട്രീസ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സ്ട്രീയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റോളും പിന്നെ അതിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റോളും അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെക്കൻഡ് റോളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ദെൻ പാർട്ടിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് റൂൾ കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ട് സ്പേസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഒരേ സെൻറ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്ട് സ്റ്റേ നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ ഗ്രാമർ ആംബിഗ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമറിൻ്റെ ആംബിഗ്യൂറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്രാമറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റീറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റീറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസുകളെ രണ്ട് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ ഒന്ന് മാച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബാക്കി വേറെ എന്ത് വന്നാലും ഓർ എനി അതർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഇഫ് ദൻ എൽസ് ഓ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ആൻഡ് ഇഫ് ദൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ്റെ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോമിൽ എഴുതുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഗ്രാമർ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആംബിഗ്വിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി റീറൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ ഗ്രാമറാണ് താഴെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാച്ച് ഈച്ച് എൽസ് വിത്ത് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് അൺമാച്ച്ഡ് ദെൻ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എൽസ് കാണുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ കണ്ട് ഏത് ഏത് ദെന്നാണോ കണ്ടത് അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ദെന്നിനും എൽസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷനെ നമ്മൾ മാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് മാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് അൺമാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അൺമാച്ച് ഡെഫിനേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അൺമാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈഫ് ദെൻ വരാം എൽസ് വരാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എൽസ് പാട്ടില്ല ഇനി സെക്കൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു ഈഫ് ദെൻ എൽസ് വരാം ഇനി അതിൽ അൺമാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എവിടെ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എൽസിൽ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ എൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈഫ് ദെൻ എൽസ് ആണ് പക്ഷേ അൺമാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എൽസ് പാട്ടിൽ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺമാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് വരാൻ പാടില്ല അതായത് ദെന്നിനും എൽസിനും ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് വരണം മാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റേ വരാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് അൺമാച്ച്ഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇനി മാച്ച്ഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈഫ് ദെൻ എൽസ് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് അൺമാച്ച്ഡ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ദറ്റ് ഈസ് ഈഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ എൽസ് ദെന്നിലും എൽസിലും വന്നേക്കുന്ന രണ്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ രണ്ടും മാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത കേസാണ് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈഫ് ദെൻ എൽസോ അല്ല ഈഫ് ദെന്നും അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് അതർ കേസിൽ പോകും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രാമറിലുള്ള ആംബിഗ്വിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിസാംബിഗ്വേഷന് വേണ്ടി റൂൾസിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റൂൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മളുടെ ദെന്നിനും എൽസ് ഈഫ് ദെൻ എൽസ് ആണ് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കൺസ്ട്രക്റ്റ് അതിൽ ദെന്നിനും എൽസിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പോർഷൻ എപ്പോഴും മാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇനി മാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈഫ് ദെൻ എൽസ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ദെന്നിൽ വരുന്നത് മാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എൽസിൽ വരുന്നത് മാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി അൺമാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഒന്നുകിൽ അതിൽ എൽസ് ഉണ്ടാവില്ല ഈഫ് ദെൻ മാത്രം ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈഫ് ദെൻ എൽസ് വരാം പക്ഷേ എൽസിൽ മാത്രം അൺമാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് വരും അതായത് ദെൻ പാട്ടിലെ അൺമാസ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ മോഡിഫൈഡ് ഗ്രാമർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആംബിഗ്വിറ്റി പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ്രി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഒന്ന് കൂടുതൽ പാസ്റ്റ്രി കിട്ടില്ല അതായത് ആംബിഗ്വിറ്റി എലിമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ആംബിഗ്വിറ്റി ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് താങ്ക് യു